。おはようございます。今日は2月19日日曜日朝6時50分過ぎです。まあ、早朝から恒例のモーニングを食べに、えー、今米田コーヒーに来てるんですけど、あとまあ約10分ほどでオープンするんですが、今日はね、かなり今外暗いですね。まあ、今車内の中も相当暗いんですけど、えー、撮影に使っているカメラがライカ Q2 で、今シャッタースピードが30分の1固定で F1 1.7 そして ISO、ちょっと ISO の今数字がどれぐらい上がってるか確認できないんですけど、まあその設定で今撮影しています。えノイズ感とかどうですかねまあ僕が今自分の目で見てる限りでは相当なんか暗いんですけど、まあシャッタースピードを30分の1まで落としてるので、まあ、そこそこの明るさでね、まあ、フルサイズなんで撮れてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このあたりもちょっと自分も興味あるので、また編集時に確認したいと思います。まあ、またあの、感想、コメントでいただけると非常に助かるので、よろしくお願いします。で、今日日曜日なんで、まあ、土曜日に比べると朝のスタートどうも遅いみたいなんですけど、駐車場まだね、今一台車が入ってきただけで、えー、空いている状態です。お店の照明がついたので、あと数分ほどで飽きそうです。で、また車一台入ってきましたね。まあ、こんな感じで今日は、えー、雲に覆われていて、で、この後雨予報になってるんですけど、ただ気温はね、かなり上がりそうですね。で、今もね、そんなに寒くなくて、上着、まあ、薄い上着が1枚あれば、もう十分ぐらいな、今、気温ですで。こっちの駐車場もまだガラガラですね。はい。で、今日もライカ Q2 使って少し動画撮影したいなと思ってるんですけど、でこの AF 問題をちょっとどうしようか今、いろいろとこう使ってて悩ましいところなんですけど、今 AFC で、えー、コンティニアンスで撮ってるんですけど、まあ、このあたりの運用方法をね、もうちょっとこう考えた方がいいかななんて思ってるんですけど、まあ、えー、AF の性能なんかね、こう使い勝手なんかもちょっと検証しつつ、まあ、もう少し Q2 使って動画、え、撮影楽しんでいこうかと思います。本当ね、この映りが、なんていうのかな、やっぱりこのライカーの映りってちょっと他のカメラと違うんですよね。まあ DLX7 も非常に綺麗だったんですけど、やっぱこう Q2 クラスになってくると、めちゃくちゃなんかこうシネマティックでいい感じですね。ああ、AF が迷う。ああ、この辺のね、こう、もやもやしたこの AF の合わせ方。これ考えると AFS でもいいのかななんて思ったりしちゃいます。というわけで、今 AFC から AFS に変更してみました。多分ドリキンさん AFS で撮ってる気がするんですけど、違かったかなで、一回一回こんな感じで、えー、場面というか撮る場所変えた時に、このシャッターボタンを押して、半押しして、え、フォーカス合わせるというような、まあ、こういった運用方法を多分やってると思うんですね。まあ、これ一応ね、思うに、こう、理にかなってて、自分がこう、狙ったところをしっかり合わせられるっていう利点があるんですね。ただ、一回一回こう、撮影中に、こんな感じで操作してやらなきゃいけないっていう、ちょっと煩わしさはあるんですけど、まあ、特にソニー機使ってると、そういった煩わしさはあるんですけど、ただ、こう、慣れちゃえば、そこまで、めんどくさくないのかな。昔は結構ね、こういった運用方法、えー、パナキでやってた記憶があるんですけど、もう最近はソニーの AF に慣れちゃってたんで、えー、なかなかこういった感じで、シャッター、えー、半押しして、ピント合わすっていうような行為してなかったんですけど、これはこれでありなんかな、ありかななんてちょっと思ったりしちゃいますね。ああ、意外といけるかもしんないな。まあ、とにかく一回あったらそこから外さないので、もうこの撮影中にグワングワンとなるような、えー、合わせ方っていうのが、こう、なくなる分、意外と、こう、再生した時に見やすくなるのかな、なんて思ったりします。さあ、というわけで、時間が来たので、そろそろじゃあ行ってきましょう。さあ、というわけで、7時のオープンの時間になったので行きましょう。米田コーヒー。意外とね、この手ぶれ補正が変な揺れ方しないんですよね。確かに揺れるんですけど、なんかこう、ぐにゃぐにゃしないんで、意外と手ぶれ補正、使える気がしてきた。映りの確認も兼ねて、メニュー見ておきます。もう、頼むもの決まってんですけどね。えー、っと、一応朝、少しコーヒー飲んできたので、えー、ブレンドもいいかな。カフェオレにしよう。選べるモーニングは、今日はトーストに、あどっちにしようかな。まあ、小倉で、小倉でいきます。あと、バターで。
ただきます。うまい大倉をたっぷり煮ていただきます、うん、うまいごちそうさまでしたじゃあ支払いですがコーヒーチケットと追加の100円で支払いますついに雨が降り出しました今日は一日雨予報ですさあ帰ろうじゃーん武蔵野森コーヒーにやってきました朝モーニング食べに米田コーヒー行ったんですけど午後からは武蔵野森コーヒーでお茶しますおしゃうわっていうかめっちゃ並んでるめちゃめちゃ並んでますさあそれでは何にしましょうかおお食べるものいらないんでドリンクメニューだけでいいかなコーヒーにするかカフェラテにしようかなあやっぱカフェモカにしようカフェモカにしますうわなんかこのストロベリー関係のこのメニューすげえなめっちゃ甘そうこれは何ですか抹茶ラテ美味しそういただきますうまそう、うん、甘さと苦みがめちゃめちゃマッチしてますうまい16時半前になりました少し早めですが本日終了ですで結局今日は朝米田コーヒーにモーニングを食べに行ってもうその後ずっと仕事してたんですけど全くちょっとその間取れ高がなく15時前になってようやくちょっと時間が取れたので、買い物行ったついでに、まあ奥さんと、武蔵野森コーヒーでお茶してきたんですけど、それ以外ね、全然取れ高ありませんでした。で、朝から、このライカ Q2 を使って、AF の設定を AFS? 普段はあの AFC を使ってるんですけど、AFS に設定して、まあ取ってみたんですけど、まあまあ、えっ、ー、とね、使い勝手、だいぶ馴染んできたので、まあこれはこれでちょっと使えるんじゃないかなということで、今後もね、試していこうかと思います。で、この設定にするとね、こう、例えば対象物がこう、移動した時、近づけた時にこれフォーカス合わないんで、えー、こんな感じで、まあ、マニュアルちょ、ちょっとしたマニュアル感覚で、こうピント合わせて、AF を合わせてやらなきゃダメなんですけど、まあ合わせ方は簡単で、あのシャッターボタン半押しすればこんな感じで合うんですね。ただ一回合わせると、もう AF が動かないので、えー、迷ったりっていうことがちょっと少ないかと思うんですけどまあまあ運用方法慣れてきたのでちょっとこのままねしばらくこの設定で使っていきたいと思いますで最後ですがこの紹介やって終わろうかと思いますえっ、ー、と一昨日、えー、前に購入した Amazon で購入した商品になるんですけど昨日夜届いて今日朝もうさっさと開封やっちゃったんですけどちょっと一回箱に戻して最後にこれの紹介やろうかと思いますはい。で、購入した商品ですがね、こんな感じですね。一応ちゃんとね、えパッケージされてたんですけども、袋から出しちゃってちょっと処分しちゃったんで、今裸になってますけど、これ何かというと、えー、クイックシューのクランプになります。一応ベース自体はアルカスイス5巻になっています。で、付属品はね、こんな感じですね。まあ、このネジ,ネジ止めっていうのかな。まあ、こういったあと六角だったりだとか、あと、これがね、K の変換のアダプターになるのかな。まあ、こういったものも一緒に入っていました。結構安かったんですけど、作りはね、かなりカチッとしてますね。これで千数百円ぐらいだったら全然ありかと思うんですけど、まあこのあたりの、このネジの、この感覚も結構スムーズだし、動き自体もね、そんなに悪くないので、全然使えるんじゃないかなと思います。とにかくこう見た目がね、シンプルなのがいいですね。で、ここに三脚穴があるので、まあこういった、えー、三脚ですね。こういった三脚使って、えー、固定することも当然可能になっています。あこれ今ね、ちょっと取り付けしようかと思ったんですけど、これ、K が違うので、さっきの変換のアダプター使って、えー、固定させるようになるのかなやっぱそうですね。この付属のこのアダプターを使って、こんな感じかなこんな感じでねじ込んで、K のサイズを変えてやらなきゃダメなんですね。で、これも付属してきた、えー、金具、パーツなんですけど、こんな感じで締め込みしてやって固定させます。キュッと。これでいいかなこれで
、えー、通常の三脚が使えるようになるかと思います。大丈夫かなあ、いけますね。はい、こんな感じでぐるぐるとねじ込んでやります。まあ、今、たまたま、えー、キャンピングカーの中にあった、え、ミニ三脚使ってますけど、本来はここにね、自由運台だとかが付いてるの方が、えー、使い勝手いいかと思うんですけど、まあこれ何に使うかなんですが、前回の動画で紹介した、こいつ。まあこれ、ライカ Q やライカ Q2 用の、えー、ハンドグリップ。まあこれは、あの、純正じゃないんですけど、えー、他のメーカーの、えー、JJC だったかな、JJC の、えー、ハンドグリップになるんですけど、これがね、ここの下の部分、ここの部分が、こうアルカスイス互換対応になってるんですね。なので、いちいちこうプレートを装着しなくても、まあ、こいつに装着できちゃうので、まあ、今回ね、これ購入してみました。で、えー、使い勝手良かったらね、もうあと2、3個ぐらいちょっと追加しようかなと思っています。まあ、こんな感じで、前後ろを合わせてやって、レバーで締め込むだけ。ギュッと。はい、こんな感じです。あ、いいんじゃないでしょうか。うん。見た目もシンプルだし、まあ、変なね、文字が入ってないっていうのがいいですね。で、取り外しするときは、ネジを逆回しにフリーにしてやって、こんな感じで取り外ししてやる。あ、なかなかいいんじゃないかと思います。で、普段僕はクイックシューっていうのはね、これ。え、これウランジさんの F38 なんですけど、これ使ってるんですけど、え、どうしても、え、ライカ Q2 のさっきのグリップに取,、えー、取り付けするときには、えー、この F38 に対応したプレートをね、こうね、下側につけなきゃダメなんですけど、どうしてもね、プレートつけちゃうと、こうバランスが悪くなるっていうことと、この SD カードの取り出しがちょっとやりにくくなるっていうこともあって、まあ、このグリップに関しては、まあ、そういったプレート類は取り付けせずに、まあ、この、えー、今回購入した、こいつですね。このアルカスイス互換の、えー、こいつ使って、えー、こういったね、グリップに装着しようかと思います。三脚部分にもね、こういった、えー、変換用のアダプター取り付けして使ってやれば、えー、非常に使いやすくなるんじゃないかなと思います。な、うん、なかなかいいいんじゃないかな、まあ、今ちょっとカメラ装着してませんが、まあ、この辺りも実際にもう使ってみて、まあ、また感想等ね、えー、お話できたらと思います。はい。というわけで本日以上となります。まあ今日はとにかくライカ Q2 を使って、えー、AF を AFC から AFS に切り替えして動画撮影してみました。まあこのあたりの運用もだんだんだんだんこう慣れてくるともう少し見やすくなるかと思いますので、えー、ぜひまたコメント等で感想をいただければ非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。